오늘 주제가 고교 학점제입니다. 네. 아직 정확히 모르는 분들이 정말 많아요. 고등학교와 대학의 그 공부를 자연스럽게 연결하는 진검다리라고 생각합니다. 조금 더 열심히 공부할 거라는 기대를 좀 갖고 있습니다. 정말 중요한 거는 자기 주도적으로 공부해야 되거든요. 굉장히 저는 즐거운 학교가 될수 있다고 생각하고 있습니다. 소통과 공감으로 만드는 따뜻한 교육, 학부모를 위한 소통의 장, 필통토. 네, 여러분 안녕하세요. 박형림입니다. 자, 와 오늘은 느낌이 정말 다르죠? 타임머신을 타고 그 학창시절로 돌아간 듯한 그런 느낌이 드는데 저는 사실 고등학교 때 MC가 되고 싶다. 그래서 제가 갖고 있던 옷 중에 가장 좋은 옷이 교복이었어서 교복을 입고 데뷔를 했었거든요. 최고의 MC가 되고 싶다. 그런데 최고는 못했지만 MC가 됐으니 아이 정도면 꿈을 이룬 게 아닌가 굉장히 기쁘고 감사하는 마음이 큽니다. 이분은 학창 시절 어떤 꿈을 꿨을까요? 궁금합니다. 저의 짝꿍 교실인데 지금 짝꿍이 안 왔어요. 이렇게 지각하면 되겠습니까? 제 짝꿍을 한번 모셔보도록 하겠습니다. 여러분 이준수님 어서 오세요. 아, 교부. 제가 얼마만에 입으신 거예요? 타임머신 타고. 이제 오시면 저들어온 건데요. 아, 정말 다행인 거는 이렇게 짝꿍이 너무 좋은데요, 제가. 예. 신학기에 네. 제일 궁금한 게 짝꿍이잖아요. 예. 전 남녀공이 아니었으니까. 저도 여중여고 예. 여대입니다. 예. 얼마나 즐거웠을까 하는 생각이 듭니다. 남중 남고. 남, 남중 남고죠. 아. 예. 우리가 못다 이룬 꿈을 네. 앉아서 한번 이뤄볼게요. 자, 오늘 의상 컨셉. 이유가 있지 않습니까? 네. 장관님? 네. 네. 어떤 이야기를 좀 나눠. 오늘 주제가 고교 학점제입니다. 네. 이 고교 학점제가 도입된다는 이야기는 사실 저희가 꽤 전에 네. 이야기를 했었고 아 이제 한참 남았다 그런 생각을 했는데 2025년이니까 진짜 바로네요 이제. 네. 2017년부터 이제 준비를 시작한 거니까요. 네. 이제 드디어 이제 합니다. 네. 아, 지금 이 시점에서 사실 뭐 우리 학생들은 물론이고 학부모분들도 굉장히 궁금증이 많으실 거고 또 저희 아이가 아. 딱 겹치는. 저희 아이와 저희 아이 친구들이 지금 너무 궁금해하고 있기 때문에 네. 저도 오늘 좀 적어야 됩니다. 적으려고. 지금 중3이시죠? 네, 네, 맞습니다. 고교학점 제 1세대가 되네요. 그 이러실 아이가. 거예요. <웃음> <웃음> 오늘 좀이 시간 집중해서 들어주시면 좋을 것 같은데 빨리 좀 본론부터 네. 시작해 볼까요? 우리 짝꿍만 둘이 있으니까 좀 썰렁한데요. 좀 클라스메이트들, 친구들이 좀더 있어야 될것 같습니다. 네. 좋습니다. 뭐 사실 저, 다는 뭐, 좀 네, 막자질걸 해야 되니까 그럼 친구들 네. 한번 모셔볼까요? 네. 친구들 모셔보도록 하겠습니다. 어머 어머 아 죄송한데 아 친구들은 왜 교복을 안 입고 다 교장 선생님처럼 입고 오신 거예요 우리 사장처럼 어떻게 된 겁니까 아 우리 교장 선생님 먼저 인사 좀 부탁드립니다 안녕하세요 경희대 입학처장 송주빈입니다 아, 입학처장님이시군요 반갑습니다 어 우리 필통토 구면이신데요 네 안녕하십니까 EBS MC 대표 강사 윤윤구입니다. 아, 윤윤구 선생님 잘 지내셨어요? 네, 저는 열심히 잘 살고 있습니다. 고교 학점제 곧 시행이 됩니다. 네. 시작을 한다고 하는데 아직 정확히 모르는 분들이 정말 많아요. 고교 학점제가 무엇인지부터 좀 짚고 넘어가야 될것 같은데요, 윤윤구 선생님. 네, 어, 고교 학점제는 여러 가지 키워드를 가지고 이야기를 할수 있는데 그 중에 이제 첫 번째가 기초 소양, 기본 학력 이야기를 할수 있어요. 음. 그래서 기초 소양과 기본 학력을 바탕으로 해서. 진로와 적성에 맞는 과목을 선택하는 거고요. 그 선택한 내용을 토대로 이수 기준에 맞도록 과목을 이수하고 학점을 누적해서 이제 졸업을 한다라고 생각을 하면 될것 같아요. 음. 다만 이제 가장 중요하게 생각할 수 있는 부분은 학생들이 자신이 원하는 과목을 선택할 수 있다라고 이야기를 할수 있는 거거든요. 그래서 이전에는 객관식 능력이다라고 하는 것에 좀 국한되었다면 이제는 다양한 학생들의 다양한 역량들이 다양한 과목들을 통해서 드러날 수 있다라는 게 가장 큰 장점인 것 같고요. 또 이제 음. 개인적으로는 자신이 원하는 것들을 선택해서 공부를 하기 때문에 학업에 대한 관심도가 조금 더 높아지고 조금 더 열심히 공부할 거라는 기대를 좀 갖고 있습니다. 어, 대학 그 입학을 할때 그런 고민을 하잖아요. 나는 무슨 과에 가서 음, 무슨 공부를 해야겠다. 그런 전공을 정하면서 그런 고민을 하고 그러는데 이 학생들은 이제 진로 선택 기회가 더 다양해질 수 있다는 점에서 뭐 학부모들 입장에서도 좀 긍정적인 평가가 있지만 일단 중요한 건왜 교육과정에 고교 학점제가 이렇게 도입하게 됐는지 그걸 궁금해들 하실 것 같아요. 그 배경을 장관님 네. 말씀해 주시죠. 일단 학생들이 좀 과목 선택을 할수 있어야 되는데 대학처럼. 
어, 지금까지는 그렇지 못했거든요. 그래서 이제 선택을 하려고 하면 결국은 이제 학점제처럼 돼야 되는 거고, 어, 이제 이번에 이제 192학점을 채우는 그 고교학점제가 그렇게 도입이 됩니다. 그리고 이제 중요한 거는 학점을 하나씩 이제 채워나가야 되니까, 어, 그 학점을 그냥 따, 그냥 무조건 따수 있게 하면 안 되잖아요. 음, 자격이 또 있어야 되고, 그러니까 이제 아이들이 어떻게 보면 최소한의 기준을 이수를 하면 학점을 하나씩 하나씩 취득해서 쌓아 올리는 식으로 이제 그렇게 되는 거죠. 그래서 음. 이제 그렇게 되면 좀 책임감도 더 생기잖아요. 그쵸. 자기가 선택한 거를 다 이제 이수하고 이제 쌓아 올리는 거니까 그러면서 보면 선택권도 넓, 넓혀지고 또 아이들의 책임감 또 자기 주도성도 더좀 요구되는 그런 선진화된 어, 제도의 도입이라고 보시면 될것 같습니다. 아니 오늘 죄송한데 옷을 교복을 입으셔서 아, 진짜 말씀하셨다. 어, 이 학생 정말 말 잘하네. 어, 이 학생 나중에 잘 되겠네 이런 생각이 많이 드는데 아니 어릴 때 학교 다닐 때는 꿈이 뭐였어요? 우리 장관님은? 제가 책을 좋아해서 네. 그냥 작가가 되는 꿈도 꿔보고 어. 뭐 그랬던 것 같아요. 그때는 예. 뭐 부총리, 역사학자가 되는 꿈도 꿔보고. 부총리 꿈도 장관을 꿈꾼 적은 있나요? 어, 학자가 되는 꿈을 많이 꿨던 것 같아요. 학자가 되는 꿈. 그런 꿈을 이루신 거네요. 그런 사실은. 셈이죠, 사실. 네. 어, 잘될것 같아요. <웃음> <웃음> 느낌이 그래요. 네. 자, 우리 또 교장 선생님한테도 <웃음> 여쭤봐야 될것 같은데. 교수님께서 제일 뭐잘 설명하실 수 있을 것 같은데요. 학생을 뽑는 입장에서 고교학점제가 왜 필요한지 좀 부탁드리겠습니다. 네. 네 고교학점제는 그 고등학교와 대학의 그 공부를 자연스럽게 연결하는 진검다리라고 생각합니다. 고등학교의 과목들을 좀 충실히 공부해야 대학에 들어와서 어, 전공 공부를 좀 심화해서 이제 학습할 수 있을 것 같습니다. 어, 따라서 학생들이 진로와 또 희망에 따라서 이렇게 과목을 선택하고 관련 분야를 좀 탐구하고 들어온 학생 같은 경우에는 입학해서 어, 공부도 잘하고 사회 진출도 이렇게 잘할 걸로 이렇게 생각을 합니다. 어, 실제로 저희가 이제 매년 입학 그 전형별로 학생들의 그 성과를 이렇게 그 데이터로 이렇게 분석을 하는데요. 이 분석 결과도 저희 생각과 좀 일치합니다. 음, 어찌 보면 좀 미리 공부를 하고 미리 훈련을 한다라는 점에서 긍정적으로 지금 생각을 하시는데 윤용구 선생님 네. 그렇다면 실제로 우리 고등학교 현장에 이 고교 학점제가 도입이 되면 어떤 좀 효과를 기대할 수 있을까요? 단순하게 생각을 해보면 인공지능 시대를 살아가고 있단 말이에요. 그쵸. 그런데 뭐 미국의 유명한 기업가들은 이제 인간의 이성을 뛰어넘는 이제 인공지능이 2, 3년 내에 나올 것이다 라고 특이점이라고 이야기를 하는데 그 특이점의 시대를 살아가는 고등학생이 틀에 얽매어져 있는 정답이 요구되는 객관식에 묶여 있다라고 하는 건 조금 이제 어려운 이야기가 되는 거예요. 음. 실제로는 이들이 살아갈 세상에서는 되게 유연한 사고와 창의적인 사고 훨씬 더 중요하게 작용할 수밖에 없고 고교학점제는 그런 이제 좀 밑바탕을 좀 만들어 줄수 있다라고 생각을 해요. 결국 지금 이제 고교학점제를 이야기를 하면서 가장 중요한 포커스 중에 하나는 과 다르게 어, 책임 교육을 구현해 낸다라는 거고 실제로는 학업 역량이 없으면 졸업시키지 않겠다라고 이야기를 하는 거니까 공교육의 책임성을 강화한다라고 하는 측면에서 매우 중요하다라고 생각을 하고요. 음. 뭐 그런 모든 것들에 불구하고 제가 가장 고교학점제에서 드러나는 효과로 이야기를 할수 있고 기대되는 부분들은 학생들이 자기 진로와 적성에 맞는 것들을 선택해서 공부를 할 거기 때문에 이전에 이제 흔히 말하는 수포자 이제 아니는 나 공부를 포기할 거야 라고 하는 학생들의 어떤 학업적인 열패감들이 좀 없어질 거라고 음. 그런 효과들이 많이 드러날 거라고 기대를 하고 있습니다. 그렇죠. 모두가 해야 되는 공부가 아니라 음. 나만의 공부를 할수 있는 맞아요. 거니까. 음. 어, 내년 이제 신학기부터가 정말 많이 이제 큰 변화가 생깁니다. 근데 너무 걱정 안 하셔도 되고요. 근데 변화가 생기는 이유가 일단 이제 2022년 교육과정 개정이라고 해서 2022년도에 이제 교육과정을 좀 크게 바꿨는데요. 그게 이제 도입되는 시기가 2025년입니다. 내년부터 음. 도입되는 거고요. 그 취지가 이제 환경이 이제 크게 이제 디지털 AI 환경으로 바뀌잖아요. 그러면 거기에 발맞춰서 수업 방식이나 평가 방식의 혁신이 이제 어, 시도가 됩니다. 그래서, 어, 고교 학점제는 그거에 어떻게 보면 큰 이제 방향에서 중요한 이제 하나의 음. 제도가 되는 거고요. AI 디지털 교과서도 지금 내년에 도입이 되거든요. 도입이 그래서 입시도 바뀌고 교육과정도 바뀌고 수업 방식, 평가 방식이 다 바뀌고 심지어 이제 고교 학점제까지 도입이 되니까 많은 이제 변화가 일어나는데 
어, 사실 이제 그걸 저희들이 이제 차근차근 준비를 해왔습니다. 음. 자 그렇다면 가장 궁금한 게 2025년 내년이죠. 모든 학교에서 시작이 되는 건지 적용 대상이 어떻게 되는지도 좀 궁금하고요. 가장 뭐가 바뀌는 건지 좀 많은 분들이 궁금하실 것 같아요. 구체적으로 뭐가 달라지는 겁니까? 네, 일단 뭐 네. 학점을 취득하는 체제로 바뀌니까요. 음. 192학점을 어, 취득해야지 이제 졸업이 가능하게 됩니다. 어... 대학하고 똑같은 거죠. 그렇네, 네. 진짜. 그런 거고 이제 192학점을 취득하기 위해서는 뭐 3학점짜리 과목도 있고 뭐 2학점짜리 과목도 있고. 있고 그래서 다양한 과목을 본인이 이제 선택을 해가면서 하는 체제인 음... 거고 100점 만점에 이제 몇점 하는 절대평가제도 있고요. 네. 그 절대평가와 상대평가가 상대평가. 갖게 되는데 어... 상대평가가 이제 사실 내년부터 크게 바뀌는 게 고교 아이들이 그동안은 이제 그 구등급 평가였잖아요. 그쵸? 1등급에서 이제 이게 5등급 바뀌는 거죠. 음, 무언가 교육 정책이 변화된다라는 거는 알고 있지만 이게 정확히 어떻게 변화되는지를 모르면 사실 걱정이 진짜 크거든요. 그러면 당연히 불안이 따라오고요. 그래서 저희가 우리 학생들과 학부모들의 이야기들을 한번 들어봤습니다. 직접 만나 보시죠. 과목 선택해서 듣는 거 아닌가요? 내년부터 시행된다고 들었습니다. 음. 과목을 하고 싶은 거막 상관없이 막 선택할 수 있는지. 과목별로 시간표 짤때 어떻게 하는지 궁금합니다. 과목을 다시 또 바꾸고 싶으면 어떻게 하는지 궁금해요. 아이들한테 진로나 뭐 적성에 맞는 과목을 할수 있어서 좋긴 한데 그걸 고르지 못하는 아이들한테는 좀 힘들지 않을까. 고교학점제가 도입되면 대학 입시 제도가 바뀌나요? 혹시 바뀌면 어떻게 바뀌는지 궁금합니다. 고교학점제가 시행되면 학업 성취도는 어떻게 평가하는지 궁금합니다. 와 정말 많은 분들이 궁금해할 질문들만 지금 해주셨어요. 네, 제가 이제 저건 좀 일부고요. 제가 이 부분에 대해서 완벽하게 좀 브리핑을 좀 해봐야 될것 같아요. 본업 본업 지금 들어가는 거예요 지금? 본업으로 갑니다. 어, 거예요? 이제 기본적으로 이야기를 할수 있는 음. 부분은 이제 학생이냐라고 이야기를 할수 있을 거고요. 선택 과목에 대한 이야기를 할수 있을 거예요. 나는 도대체 어떤 과목을 선택해야 되나요?라고 이야기를 할수 있을 거고 이런 선택 과목이 가장 중요한 포커스 중에 하나가 뭐냐면 그러면 나는 진로를 설계를 어떻게 해요?라고 이야기를 하는 거죠. 진로 설계에 맞는 과목을 선택하는 게 되게 중요하다라고 음. 이야기를 할 거니까 두 번째로 생각해 볼수 있는 건 이수 기준이 뭔가요? 라고 이야기를 할수 있을 거예요 아니 도대체 학점을 이수하고 누적해서 졸업한다고 라 이야기를 하는데 이수 기준은 뭔가요? 제가 열심히 하긴 했는데 시험을 잘못 봐서 이수를 하지 못하면 어떻게 되는 건가요? 뭐 이런 이야기를 할수 있을 거고요 그 다음에 불안감을 느끼는 것 중에 가장 큰게 뭐냐면요 음. 미개설 과목에 대한 이야기예요 그렇죠 그러니까 내가 원하는 과목이 고등학교에 개설 안 되면 어떡하나요? 라고 하는 주제가 될 거고요. 학부모들의 입장에서는 되게 구체적으로 가장 학부모님들이 궁금해하는 건 뭐냐면 평가 어떻게 할 건데? 라고 하는 거야. 음. 그 다음에 생각해 볼수 있는 건그 평가 방식에 맞는 수업의 변화가 따라갈 것이냐? 라고 하는 것에 대한 음. 어, 이야기가 나오게 될 거고요. 이제 이런 모든 고민들의 최종 버전이 뭐냐면 그래서 2028 입시는 어떻게 할 거죠? 라고 하는 부분들에 대한 이야기로 할수 있을 것 같아요. 더불어서 이제 교사들의 입장에서 조금 더 질문을 하고 고민을 하고 있는 부분은 고교학점제라고 이야기를 하면 이제 아무래도 개별 선생님이 담당해야 되는 과목의 수준이 숫자가 늘어나게 되는 거거든요. 그래서 수업 준비의 부담이라든지 아니면 다과목에 대한 걸 어떻게 준비할 수 있느냐 또 어, 아까 부총리께서 말씀하셨던 것처럼 어, 수업의 방식도 바꿔야 되고 그리고 수업의 심화된 내용들도 다뤄야 되기 때문에 어, 교사에 대한 지원 체제가 어떻게 이루어질 것이냐 라고 하는 궁금증으로 정리를 할수 있을 것 같습니다. 이야, 윤영구 선생님, 와, 아, 귀에 쏙쏙 들어오네요 정말. 아, EBS가 사랑하는. 저도 사랑합니다. 네, 윤영구 선생님인데 뭐 아주 요목조목 잘 정리해 주셨는데 저희가 그럼 하나씩 좀 궁금증을 해결해 봐야 될것 같아요. 일단은 선택 과목에 대한 궁금증 가장 클것 같아요. 진짜 그냥. 
진짜 마음대로 선택할 수 있는 건지 이거 너무 궁금하거든요. 처장님. 네, 대학 학점 체계와 비슷하다고 생각하면 맞을 것 같습니다. 대학도 교양 과목, 뭐 필수 과목, 선택 과목이 있듯이 고등학교에서도 이제 뭐 필수 과목, 선택 과목이 있으니까요. 음. 이제 학생들이 192학점 중에 고등학교 1학년은 아마 이제 필수 과목, 공통 과목을 이수할 거고요. 네. 나머지는 이제 뭐 일반 선택, 진로 선택, 뭐 융합 선택, 뭐 전문 교과 이런 것 중에서 이제 선택을 하면 될것 같습니다. 그런데 이제 선택 과목 중에서도 이제 고등학교에서 필요한 과목들이 이제 굉장히 많기 때문에 대학에서처럼 선택 과목이 그렇게 다양하지는 않을 것 같습니다. 그래서 일단 고1 같은 경우에는 크게 걱정하지 않아도 될것 같고요. 그래서 고1 동안에 진로도 한번 생각을 해보고 적성도 좀 찾아보고 이렇게 하면 좋을 것 같습니다. 너무 부담 가지지 않아도 될것 같습니다. 네. 그렇게 말씀하시면 굉장히 부담이 됩니다. <웃음> 1학년 때는 괜찮을 거다. 하지만 그 아이들이 1학년 때부터 마음이 바쁜 맞아요. 건 사실이고 이제는 내가 선택할 수 있다는 라게 좋을 수도 있지만 그럼 뭘 해야 되나 그러면 새로운 과목들이 어느 정도로 많아지는 건가 네. 그런 것도 좀 궁금하거든요. 네. 그러니까 2015 개정 교육과정에서는 어. 과목을 구분할 때 어, 일반 어, 공통과목 그리고 일반, 일반 선택과목 진로 선택과목 이렇게 구분을 했는데 네. 2022 개정 교육과정에서는 공, 1학년의 공통과목 그리고 어, 융합선택과목 진로 선택과목 그리고 어, 일반 선택 과목 이렇게 나누어서 이야기를 해요. 그러니까 일반 선택 과목은 어떤 과목이냐면 주로 이제 그 한, 개별 학문 영역에 있어서 학습의 주요 내용을 다루는 과목인데 좀 쉽게 생각하면 대체로 수능 과목이라고 생각을 합니다. 음, 대체로 수능 네. 과목. 그리고 이제 융합 선택 과목으로 들어가게 되면 이제 주제 융합이라든지 실생활 응용으로 들어가게 되는데 이제 고교 학점제의 가장 큰 키포인트 중에 하나가 뭐냐면 과목 이름이 좀 많이 달라지거든요. 음. 그래서 융합 과목 같은 경우는 역사로 탐구하는 현대 세계. <웃음> 우리 사탐, 과탐으로 바뀌었을 때만 해도 되게 혼란스러운데 역사를. 그 이제 기후 변화와 환경 생태 이런 과목들이 이제 융합 선택 과목이 되는 거죠. 그렇죠. 거거든요. 융합이 되는 거죠. 융복합이 되는 거죠. 실제로 융합이 이루어지는 과목들이 음. 만들어지게 되고요. 이제 진로 과목 같은 경우는 이제 심화 과목이 되는데 주로 이제 과학 탐구로 이야기하면 옛날에 2015 개정 교육 과정에서는 물토와토 생투 지토라고 하는 과목이 있었고 이제 그 과목이 조금 어렵게 난이도가 측정되어 있었는데 그 심화 과목이 이제 진로 과목으로 다 들어가면서 어, 바뀌게. 되는 거죠. 이제 다만 여기서 고교 학점제는 기본적으로 학기제로 운영이 되기 때문에 물리 투어라고 하는 과목 체제가 없어질 수밖에 없는 거죠. 이건 1년 커리큘럼이었으니까 예를 들면 물리 투어라고 하는 과목을 반으로 나누어서 1학기, 2학기로 나누어서 이제 가는 거예요. 그래서 1학기 때는 역학과 에너지라고 하는 과목이 되고 2학기 때는 전자기와 양자라고 하는 과목으로 나누어서 선택을 할수 있도록 만들어 줘요. 그러니까 실제로는 매우 다양한 과목군들이 형성이 되고 새롭게 느껴지는 과목들이 되게 많기 때문에 그 부분에 있어서 어 이제 내가 어떤 과목을 선택할 것이냐에 대한 고민이 조금 더 과목이 선택지가 많아지기 때문에. 근데 이게 이제 그 부분은 고민은 이제 중삼 학부모니까 표정이 아니, 안 좋아지는데. 아니 지금 얘기 들으니까 애들이 공부할 게더 많아지는 거 아닙니까? 아니죠. 그러니까 그 기본적으로 다양한 과목이긴 한데 그 속에서 자기의 진로와 적성이 맞는, 맞는 걸로 과목을 골라서. 선택해서 가면 되는 거죠. 근데 사실 대학 같은 경우도 음. 인기 있는 과목은 금방 차고 맞아요. 그렇지 않고 또 인원수가 적으면 음. 없어진단 말이에요. 폐강이 되기도 음. 하고 그러는데 네. 그런 부분이 또 걱정이 되는 게 그러면 학생들의 희망에 따라서 과목이 다 개설이 될수 있는 겁니까? 말씀하신 대로 이제 뭐 어떤 과목은 학생 수가 너무 적으면 네. 그 학교에서는 개설이 안될 수가 있잖아요. 또또 음. 또 선생님이 또 없는 경우도 있고. 네. 그래서 그 방식을 좀 바꿔야 되거든요. 음. 그래서 이제 우리 학교에서 이 과목이 없으면 인근 학교에 가서 아이들이 들을 수도 있고 이제 지역별로 온라인 음. 학교 같은 걸 만들어서 필요한 과목 들이 이제 해당 학교에서 개설이 안 되면 온라인 과목으로 가서 들을 수 있도록도 하고 또 굉장히 이제 중요한 변화는 그 지역 사회 대학들이 있잖아요. 네. 그러면 대학에서 또 이렇게 교육 기부를 할 수가 있거든요. 그래서 우리가 지금 대학 쪽에다가도 고교 학점제가 도입되니까 앞으로 좀 대학들이 적극적으로 지역 사회에 있는 그 고등학교들 어, 대상으로 좀 좋은 과목들 좀 제공을 해 주십시오. 이렇게 부탁을 하고 있거든요. 음. 그 대학도 상당히 관심이 많은 것 같습니다. 그래서 그런 식으로 이제 되면 그동안은 학교 안에서만 이제 수업이 진행되다가 이제 온라인이나 뭐 인근 옆에 학교나 아니면 대학에서 이제 수업을 들을 수 있는 기회가 제공되는 거니까 훨씬 더 이제 학교 수업이 다양해지고 이제 좋아지겠죠. 음, 네. 되게 좀 폭넓어질 수 있는 계기가 네, 네, 될것 네. 같은데 학생들 입장에서는 
좀 본인이 무언가를 선택해야 된다는 점에서 음. 부담이 그러니까 맞아요. 고민이 될수 있겠다라는 네. 생각이 드는 게 대학생들도 그때 이제 수업을 고르려고 하면 본인의 필수 과목 말고는 굉장히 고민이 돼요. 그래서 즉흥적으로 고르는 경우도 굉장히 많거나 뭐 친구가 하자 그래서 하거나 그런 경우도 있는데 요 점에 있어서는 우리 처장님께서 우리 학생들이 어떻게 수업을 본인한테 잘 맞는 수업을 고를 수 있는지 팁을 좀 주셨으면 좋겠어요. 네, 우선 이제 어, 저 같은 경우는 한세 가지를 이제 강조를 하는데요. 이제 첫째로는 그 전공의 기초 과목을 좀 예, 열심히 좀잘 어, 공부를 하라고 이렇게 조언을 합니다. 왜냐하면 이, 이 필수 과목 같은 경우에는 이제 상위 과목의 기초가 되기 때문에 네. 그렇고요. 그 다음에 이제 두 번째는 어, 사실 이제 전공에도 세부 분야들이 굉장히 많습니다. 어, 그래서 그 세부 분야에 자신이 이제 그 희망하는 진로 분야에 이제 관련된 과목들 이런 것들 좀 꼼꼼히 빠져 없이 좀 어, 이렇게 수강하기를 좀 조언하고요. 마지막으로 이제 대학은 사회 진출을 해야 되니까 희망 진로 분야의 직무 능력을 좀잘 갖추기를 음. 이렇게 좀 조언을 합니다. 요즘 대학생들이 이제 졸업 학점을 다 채우고 난 다음에 아, 이제 뭐 인턴십이라든가 뭐 부트 캠프라든가 현장 실습 이런 걸 통해서 직무 능력을 이렇게 갖추는 프로그램들을 꼭 듣는데요. 왜냐하면 이제 기업이 필수적으로 학점 같은 경우는 이제 기본 이상만 되면 되고요. 직무 능력이 얼마나 갖춰졌는지를 가장 중요하게 보기 때문에 그렇습니다. 네. 이제 고등학생을 실제로 개인 맞춤형 진로 설계에 대한 세팅이 좀 지금 준비되어져 가고 있고요. 그리고 실제로 고교 학점제가 진행되면 고등학교에서 개별 선생님들과 함께 이런 자기의 개인적인 진로 맞춤을 어, 상담받을 수 있는 기회들이 조금 더 늘어나게 될 거예요. 지금보다 훨씬 더 늘어나게 되긴 할 거거든요. 방금 차장님께서 얘기하셨던 것처럼 대학이 되게 중요하게 생각하는 부분은 진로 역량이란 말이에요. 근데 이 진로 역량이라고 하는 것이 뭐냐 하면 진로 분야에 대한 자기 관심 분야에 대한 준비 정도와 관심으로 표현을 해요. 그러면 이 준비 정도와 관심이다라고 이야기를 하면 특정한 분야에 대해서 자신이 가지고 있는 어 관심을 표현하는 방법은 깊이 있는 공부예요. 그러니까 심화 공부가 좀 이루어져야만 한다라고 하는 거죠. 예를 들어서 생명과학 연구원을 꿈꾸고 있습니다라고 이야기를 하면 생명과학 연구원 되게 추상적인 개념이거든요. 그러면 생명과학과 관련된 과목들을 선택해야 되나 막 이런 고민들을 할수 있겠지만 진로에 대한 세부적인 고민이 좀 필요한 거죠. 왜냐하면 내가 그 분야를 깊이 공부하면 보일 수밖에 없는 게 세부 영역일 수밖에 없거든요. 그러니까 구체적인 계획이 나오면 그에 맞는 실질적인 설계가 가능해진다라는 거죠. 이 생명과학 연구원이라고 하는 되게 추상적인 분야란 말이에요. 그럼 이 추상적인 분야를 공부를 하면 구체적인 영역이 나와요. 예를 들어서 뭐 계산생물학 정도의 이야기가 될 거예요. 계산생물학이다 라고 이야기를 하면 중3 학부모님이십니까? 네. 어떤 과목을 선택해야 될까요? 계산생물학을 나 전공할 거예요. 수학도 잘해야 되고요. 네. 예. 그리고 저기 생물? 네. 컴퓨터에 대한 탁월한 능력을 증명을 해야만 해요. 그런 구체적인 설계가 나오게 되고 관심 분야에 대한 공부를 하면 할수록 그 부분이 조금 더 깊이 들어갈 수 있고 깊이 많이 보이게 되는 거거든요. 음. 이제 하나 더 팁을 드리자면 고등학교 1학년은 공통 과정이기 때문에 전국으로 공통으로 이렇게 배운단 말이에요. 근데 이제 전체적인 선택 과목을 구성할 때는 되게 단순한 이야기인데 실제로는 많은 고등학생들이 하지 않고 있는 이야기이긴 한데 그게 뭐냐면 어, 2학년 때 선택 과목과 3학년 때 선택 과목을 비교하면 당연히 3학대 선택 과목 외로워야 돼요. 그렇죠. 그러니까 지식이 성장하고 발전하게 되면 2학년 때 배웠던 것보다 훨씬 더 수준 높은 이야기들을 3학년 때 만들어야 되는데 3학년 때 이제 수능 준비한다고 들어가면서 이제 쉬운 과목, 자기가 했을 때 편한 과목들을 선택하는 경향이 지금도 지금 선명히 나타나고 있거든요. 그런데 학년이 올라가면 올라갈수록 더 많은 지식, 심화된... 더 많은 공부, 더 깊이 있는 공부를 해가는 것이 중요하다. 그게 시간표에 정확하게 표현된다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇군요. 네. 그러면 진짜 우리 학생들이 과목을 잘 선택할 수 있도록 도와주는 게이 고교학점제의 필수 요소가 아닐까 싶은 네, 소장님. 딱 핵심을 네. 말씀하셨는데요. 지금 아이들은 정말 평생을 계속 공부를 해야 되고 <웃음> 그런 아이들한테 정말 중요한 거는 자기 주도적으로 공부를 해야 되거든요. 그러니까 뭐 자기의 흥미가 있는 거, 또 자기 관심 있는 것들을 계속 공부를 해 나가는 역량이 필요하기 때문에 사실 그게 이제 우리가 대학 가면 좀 그런 걸 느끼잖아요. 그런데 그게 좀 너무 넓거든요. 그래서 저는 제일 중요한 거는 아이들의 그 자기 주도성을 굉장히 지금 키워준다 하는 그 관점이라고 생각을 합니다. 그래서 너무 막 학부모님들, 막 교사님들이 야, 이거 지금 선택 기회가 엄청 많아졌으니까 이거 이렇게 이렇게 해야 돼. 이렇게 이제 아, 가이드를 음. 하시는 것보다는 아이들이 이제 미래를 살아갈 때, 어, 자기가 공부하는 
이제 과목도 자기가 선택할 줄 알아야 되거든요. 그치. 또 거기에 대해서 자기가 또 책임을 질줄 책임. 알아야 되고. 그리고 또 실패를 하면 또 그게 또 그게 공부, 학습이 되는 거죠. 그래서 좀, 어, 저는 좀 부탁드리고 싶은 거는 고교학점제가 됐을 때 너무 많이 걱정하지 마시고 <웃음> <웃음> 아이들의 자기 주도성을 키워준다 하는 음. 그런 취지를 좀 개, 계속 좀 존중하면서 아이들에게 좀 많이 맡겨주고 어, 그렇지만 이제 말씀하신 대로 아이들이 잘 이제 가이드를 받아야 되고 지도를 받아야 되니까 어, 거기에 대해서는 부모도 지도해 줄수 있고 또 학교 내에서도 그 지도해 주는 체제를 갖추거든요. 그래서 이제 얼마든지 필요하면 컨설팅도 음. 받고 그렇게 할수 있도록 어, 해 드릴 테니까 그렇지만 핵심은 아이들이 자기 주도적으로 자기 책임 하에서 어, 과목을 선택할 수 있도록 그렇게 해야 된다. 하는 거라고 생각을 합니다. 네. 그 결국은 자신한테 맞는 필요한 공부를 하기 위해서 훈련을 하는 그렇죠. 그런 네. 과정이기도 네. 하네요. 네. 네. 자 그렇다면 과목 이수 기준이 궁금해요. 네. 고교학점제 하에서 과목 이수를 결정 짓는 건두 가지라고 생각을 하시면 네. 되는데 첫 번째는 뭐냐면 과목별 출석률이 3분의 2가 되어야 된다는 게 1번. 두 번째 조건은 뭐냐면 이전에 2015 개정 교육과정까지 해서 없었던 학업 성취율 40% 기준이 생겼어요. 이두 가지의 조건을 충족하면 학점을 이수한 걸로 인정해 줄 게가 되는데 음. 이전과 비교하면 이전에는 어 출결이라고 하는 양적 잣대로 졸업을 결, 결정한 거였거든요. 그런데 이제 고교학점제로 넘어가면 어, 출결도 필요하고 네가 이 부분에 있어서 학업 성취도를 만족해야만 한다라고 하는 질적 평가가 이루어지게 되는 거예요. 그래서 개인적으로는 고교학점제로 넘어가면서 우리 사회가 양적인 걸 되게 중요하게 생각하던 사회에서 질적인 변화를 맞이할 수 있을 것이다. 인식의 변화도 따라올 거라고 좀 생각을 하고 기대를 하는 편입니다. 음, 그럼 이제 사실 대학교에서는 애플을 받거나 그걸 이수하지 못하면 이제 과락이 되잖아요. 그래서 이제 다시 재수강을 해야 네. 되고 그러는데 그럼 어떻게 되는 거예요? 우리 학생들은 유급입니까? 뭐 어떻게 되는 겁니까? 학업 성취율로 보면 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 A, B, C, D, E 다섯 단계로 나타나게 돼요. 그래서 이 학업 성취율의 40%가 E가 되는데 E에 해당되는 학생들까지는 이제 미수로 인정을 해주고 미수 과목에 대해서는 학교가 책임지고 이걸 해결을 해야 되기 때문에 최소 성취 수준 보장 지도 이런 것들을 통해서 이 학생이 학점에 누락된 것들을 학교가 채워주는 과정들을 만들게 돼요. 최소 성취 수준 보장 지도. 네. 자, 이게 어떻게 보면 우리 옛날에 그 나머지 공부 느낌인데 요거에 네. 대해서 장관님 좀 자세히 네. 설명 좀 부탁드릴게요. 사실 이제 이 부분에 대해서 다들 걱정들도 많으시고 네. 학교에서도 이게 굉장히 큰또 충격이 될수 있잖아요. 일단은 이제 저희가 이제 현장하고 쭉 논의를 하면서 크게 두 가지 이제 체제로 그러니까 예방 지도와 보충 지도 체제인데요. 예방, 예방은 이제 좀 미도달이 예상되는 가능성 있는 아이들에게는 이제 학기 중에라도 좀 예방을 해서 정말 이제 미도달이 안, 나도, 안 나오도록 하는 게 중요하고요. 이제 만약에 이제 미도달이 나왔을 경우에 그 아이들에게 이제 보충 지도를 하는 게 중요한데, 근데 이걸 뭐 하, 통째로 또한 과목을 더, 또, 또 반복해서 듣게 하게 되면 너무 부담이 크잖아요. 그래서 이제 그렇게 하는 게 아니고 이제 보충 지도의 경우에는 보충 수업을 이수하면 그 해당 과목의 학점을 인정해 주는 걸로 그런 식으로 해서 보충을 하게 하는 겁니다. 어찌 보면 학생 한명한 한 명한테 더 관심을 기울이게 되는 그렇죠. 그런 제도가 네. 아닐까 싶은데요. 고교 학점제가 되면 선생님들이 좀 이게 미수 가능성 있는 아이들에게 예방 지도를 하거나 또 보충 지도를 하는데 훨씬 더또 이제 관심을 가게 될것 같습니다. 음, 네. 네. 근데 저는 또 궁금한 게 사실 대학을 가서도 내가 고민해서 정한 과도 좀 해보니 안 맞아서 전과하는 <웃음> 경우도 있는데 사실 고등학교 다닐 때 2, 3년 동안 얼마나 진로가 많이 바뀌겠어요. 네, 네. 내가 1학년 때는 이거 하고 적고 싶었는데 <웃음> 생각해보니 나는 이거가 더잘 맞다. 이럴 경우도 있을 것 같은데 이럴 때는 어떻게 해야 됩니까? 아, 이제 필통톡을 나오면서 가장 가장 강조하고 싶었던 부분인데 어, 지금까지도 강조를 많이 하셨어요. <웃음> 어, 우리나라 직업 숫자, 숫자가 한 18,000개 정도 되거든요. 아, 그러면 이제 되게 단순한 거예요. 고등학생이 그중에서 직업을 몇 개나 할까? 우리가 청소년한테 꿈을 가져 막 이렇게 이야기를 하는데 음. 전그 말을 되게 싫어하거든요. 왜냐하면 청소년은 이제서야 꿈에 대해서 알아가고 공부해가고 꿈을 만들어가고 있는 과정인데 부모나 기성세대는 자꾸 꿈을 만들어 놓은 상태를 요구를 하는 음, 거예요. 그치. 아니에요. 고교학점제의 베이스도 그거고요. 꿈을 찾아가고 만들어가는 중이에요. 음. 그러니까 
사실은 대부분의 교동학교 사춘기를 겪고 있는 고등학생들은 꿈이 없는 게 정상이에요. 꿈을 가지는 것도 계속 바뀐다는 거예요. 음. 계속 바뀔 거거든요. 그러니까 자꾸 평생의 진로를 찾는 거를 하니까 고민하고 생각하니까 이게 답이 자꾸 안 나오는 거예요. 그게 아니고 지금 당장 자신이 좋아하는 것들에 집중하고 조금 더 깊이 공부하다 보면 새로운 영역들이 보이고 이전에 알지 못하던 것들이 눈에 보이게 되거든요. 음. 그렇게 되면 이 아이가 조금 더 의미 있는 선택을 하게 될 거고 그러면 완전 성장을 하게 될 거라는 겁니다. 그러니까 진로가 바뀌는 건 너무나 당연하고 그건 청소년의 권리다. 라고 제가 말씀드리고 싶고요. 이 학생들이 진로에 대한 깊이 있는 공부가 필요하다는 걸 우리가 인정해야 돼요. 그 부분이 이제 고교학점제에서 조금 찬란히 빛을 발할 수 있는 가장 중요한 영역이라고 저는 생각을 합니다. 지금 이제 선생님 말씀을 들으면 아 그래 좀 희망적이다라는 생각을 하다가도 또 학생들이 대학 입시를 생각을 안할 수가 없잖아요. 맞아요. 그럼 대학 입시를 생각했을 때 아, 내가 이 고르는 과목이 입시에 좀 영향을 많이 미치는 거 아닌가 이런 생각을 안할 수가 없거든요. 어떻습니까, 처장님? 네, 뭐 희망 진로와 적성에 따라서 과목을 선택하는 것도 중요하지만 예? 고등학생들 같은 경우에는 이제 입시를 고려하지 않을 수가 없겠죠. 그래서 이제 주요 대학 위주로 해서 이제 그 공동으로 연구를 해서 각 학과 또는 그 계열별로 이렇게 이수 권장 과목을 이렇게 안내를 하고 있습니다. 그래서 내년 고1이 이제 3월 달에 개학하잖아요. 그래서 개학 전에는 아마 좀 발표를 해서 고등학생들이 좀 선택 과목 이수하는 데 참고할 수 있도록 이렇게 할 예정이고요. 그다음에 이제 교육부 또 교육청별로 선택 과목 가이드를 아주 상세하게 이렇게 안내를 하고 있습니다. 그래서 그 정도 좀 이수를 하면 대학 입시 준비는 충분할 걸로 이렇게 생각이 되고요. 1학년 때 진로, 뭐 적성 이런 것들 좀 파악을 해보고 만약에 이제 2학년 올라갈 때 어떤 계열, 전공 뭐 이런 희망 분야가 이제 정해지면 대학에서 이제 제공한 이런 그 이수 가이드 네. 이런 것도 좀 참고해서 공부를 하되 음. 그런데 이제 중요한 거는 이 학생이 진로를 찾아가는 이런 좀 히스토리 이런 것들을 좀 보여주면 좋을 것 같고요. 과목 내용을 좀 이해하고 또 응용해보고 또 여러 과목을 좀 융합해서 어떤 문제를 해결해보고 하는 어떤 깊이 있는 학습, 이게 이제 상당히 중요할 것 같습니다. 그리고 이제 올해 입시부터 사실 대학은 무전공, 자유전공 모집단에 이제 신설을 했어요. 그래서 학과를 정하지 않은 학생 같은 경우에는 이런 이제 무전공, 자유전공 모집단을 이제 활용해도 좋을 것 같습니다. 대학은 이렇게 이제 학생들이 진로를 찾아갈 수 있도록 다양한 선택지를 이렇게 준비를 하고 있습니다. 음. 그러면 대학마다 이수 가이드가 조금씩 다른가요? 예, 조금씩 다른데요. 크게 뭐 이렇게 다르지는 않을 것 같습니다. 네. 경희대 입장은 어떻습니까? <웃음> 어, 저, 저희는 이제 이문계열 같은 경우에는 이제 사회교과 위주로 이렇게 좀각 아, 학문 분야별로 몇 과목 정도 이렇게 뭐 추천을 합니다. 음. 이공계열 같은 것도 마찬가지고요. 그래서 크게 뭐 이렇게 뭐 불안, 불안하지 않을 <웃음> 것 같습니다. 네. 자, 그렇다면 이제 고교학점제가 시행이 되면 사실 수업 방식도 바뀔 것 같고 네, 네. 학교에 뭔가 변화가 생길 것 같은데요. 어떻게 예상을 하십니까? 어쨌든 고교학점제에서 가장 중요하게 생각하는 개인별 시간표거든요. 이전과 완전 다르게 이제 단임 반이라고 이야기를 하면 아침에 졸에 오후에 끝날 때 종례 정도가 음. 되고 나머지는 또 이동하면서 수업을 듣게 되기 때문에 개인별 시간표가 진짜 중요한데 이 개인별 시간표를 가지고 자신 학생이 자신의 진로와 그리고 심화 학습 상태를 보여줄 수 있다고 라 하는 점이 좀 있고요. 음. 이제 이동 수업을 하기 때문에 학교 공간도 엄청 많이 바뀌게 될 거고 또 수업 방식이 좀 많이 바뀌게 될 겁니다. 다양한 경로로 학습이 이루어질 수 있기 때문에 개별 선생님들 그리고 학교 차원에서 심화 학습을 위한 여러 가지 프로젝트를 진행을 하게 될 거고 그게 이전과는 좀 다른 형태로 나타나게 될 겁니다. 어, 많이 달라지는 게 분명하네요. 네. 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 대학처럼 이렇게 수강 신청도 받아야 할것 네. 같고요. 교실을 옮겨 다니면서 수업 또 들어야 될것 같고 그럴 것 같습니다. 그럴 것 같네요, 네, 진짜. 네. 이제 제가 처음 당관할 때 10년 전. 전이죠. 그때 이제 사실 교과 교실제라고 해서 음. 이제 과학 교실, 사회 교실에서 이제 아이들이 옮겨 다녔거든요. 맞아요. 맞아요. 그게 막 시작됐고 이제는 이제 선택권까지 주어지는 거고 특히 이제 이게 학생 수가 작은 교실도 있을 수 있거든요. 음. 그러면 그런 교실에서는 토론 같은 것도 하고 뭐 이제 수업 방식이 진짜 이제 상당히 음. 달라지는 거죠. 또 선생님들도 이런 바뀐 환경에서 새로운 또 시도도 해볼 수가 있고 어, 좀더 전문적인 교과 내용으로 또 심화적인 수업도 할 수도 있고 하기 때문에 저는 고등학교의 모습이 과거 우리가 생각했던 또 우리가 다녔던 그 하고는 
많이 달라질 거고 굉장히 저는 즐거운 학교가 될수 있다 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 네, 네. 과연 우리 학교 현장이 어떻게 변할지 무척 궁금합니다. 자, 고교 학점제 2부에서 더 자세한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 2부도 기대해 주세요.